si alguien nos preguntara ¿qué te gustaría experimentar en el año 2023? O, por ejemplo, en el año 2024. Seguramente las respuestas serían muy variadas y quizás enfocadas en las cosas materiales. Posiblemente algunos dirían que les gustaría experimentar lo que se siente comprar una casa propia o experimentar lo que se siente encontrar a su pareja ideal o quizás les gustaría experimentar la bendición de ser padres o madres. En el siguiente texto que vamos a leer claramente podemos ver que la palabra de Dios nos invita a experimentar algo maravilloso. Ese algo maravilloso es la bondad de Dios. Salmo capítulo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Se nos dice en este versículo, gustad. Y esta es una palabra que viene del hebreo que significa probar, saborear, percibir, experimentar. Eso significa que Dios no solamente quiere que sepamos o conozcamos que Él es bueno, sino que Él quiere que nosotros experimentemos su bondad en nuestra vida. Experimentar significa percibir algo por propia experiencia, sentir algo por uno mismo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros mismos podamos experimentar en nuestra vida su bondad, su poder. ¿De qué manera podemos experimentar su amor y su bondad en nuestra vida en este año que va a comenzar? O a lo mejor tú escuchando la reflexión no ha empezado el año, llevamos cuatro o cinco meses o estamos a punto de terminar el año 2023. En cualquier momento, ¿de qué manera puedes experimentar su amor y su bondad? ¿De qué manera la podemos experimentar? La respuesta, por medio de la salvación. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Verdaderamente, la forma más grande de experimentar la bondad de Dios y su amor para nuestra vida es por medio de la salvación. Recibir por la fe esa salvación tan grande que fue pagada por Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. No basta con solamente ser miembro de una iglesia o tratar de ser buenas personas o decir que no le hacemos daño a nadie o hacer buenas obras, ya que la palabra de Dios declara que todos somos pecadores, todos hacemos lo malo. Necesitamos ser salvados. Y aquí el salmista nos está animando. David, una vez más, nos anima. Salmo 14, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vaya palabras del salmista. Dios quiere que tú y yo, Dios quiere que todos los hombres experimenten su bondad, su amor por medio de la salvación, sin importar la gravedad de sus pecados, sin importar qué tan perdida o enredada en vicios, adicciones o estilos de vida pecaminosos estén las personas. Él quiere que todos experimenten su salvación. Mira lo que escribió Pablo a Timoteo. En su primera carta, capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y cuando dice todos los hombres, se refiere a hombres y a mujeres. Hoy en día que está muy desvirtuado este tema ¿eh? de los hombres y las mujeres, la palabra de Dios cuando habla de hombres se refiere a hombre y a mujer. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué manera podemos experimentar el amor de Dios y su bondad en nuestra vida? Por medio de la salvación, por medio del sacrificio de Jesús, también por medio del perdón. Sigue el salmista 
dándonos versículos. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Qué palabras de David, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David necesitaba confesar ese pecado. Y sabemos los pecados que tuvo David. Mientras callé, mientras no confesé mis pecados, se envejecían mis huesos. Esto nos puede estar pasando también a nosotros. Mientras callamos, mientras no confesamos nuestros pecados, es posible que nuestro cuerpo se, se, se deteriore. Es posible que, que la enfermedad golpee nuestra vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos cometiendo pecados que lo que están haciendo es debilitar nuestro cuerpo físico. Dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué consejo tan grande nos está dando el salmista? Confesar los pecados. Rogar a Dios por su perdón. Señor, te necesito. Perdóname. Te he fallado. He pecado contra ti. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo maravilloso de la salvación es que también nos permite experimentar el perdón de todos nuestros pecados. Podemos ser libres de la culpa, libres de remordimiento, libres de la vergüenza que, que llenaba nuestro corazón. También el Señor nos invita a experimentar su perdón en nuestra vida de todos aquellos pecados ocultos que hay en nuestro corazón. Esos pecados que, que nos han alejado de Él, esos pecados que nos han traído amargura y que están trayendo a nuestra vida consecuencias. Tenemos que aceptar su llamado para experimentar su bondad por medio del perdón. El profeta Isaías declara esto en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué manera puedo experimentar la bondad y el amor de Dios en mi vida? Por medio del perdón. Por medio también del consuelo. Hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por una época difícil. De quebranto, de dolor, de valle de sombra de muerte. Por medio del consuelo yo os puedo experimentar el amor y la bondad de Dios. Isaías capítulo 66, verso 13, dice lo siguiente. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Hace unos años tuvimos un retiro y tuvimos también un congreso de remar internacional con el lema Consolación. Y leyendo un poquito sobre la consolación y escuchando los diferentes mensajes que, que nos compartían los hermanos, de hecho los mensajes los puedes encontrar en las plataformas de Evox, Spotify, muchos de los mensajes también están disponibles para ti en YouTube a través de Solidaria TV. Y mientras escuchaba esas reflexiones, porque luego teníamos que emitirlas en la programación de Radio Solidaria, buscaba la definición de consolar. Consolar es el alivio que siente una persona de una pena, dolor, disgusto o tristeza. El problema es que ese consuelo muchos lo buscan en algo equivocado, como los vicios, las adicciones, los placeres, lo buscan en personas equivocadas y se enredan en relaciones de adulterio, fornicación o en las cosas materiales que no... Isaías capítulo 57, verso 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Versículo 19. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. 
¿Quieres experimentar el amor y la bondad de Dios? Acércate a Él. Hemos leído, me enojé, le herí, escondí mi rostro, me indigné, porque Él fue rebelde. Porque había rebeldía en su corazón. Dejemos de ser rebeldes. Dejemos de actuar como niños. He visto sus caminos, y sus caminos no son buenos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, y me gusta la parte final, y lo sanaré. Por medio del consuelo podemos experimentar el amor y la bondad de Dios. Y por último, podemos experimentar el amor y el consuelo de Dios o la bondad de Dios por los milagros que hace. Job capítulo 42, verso 4 y 5. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no solamente quiere que nosotros conozcamos o sepamos que Él es un Dios que hace maravillas. Es un Dios que obra milagros. Tenemos un Dios que hace milagros. Dios también quiere que experimentemos su poder en nuestra vida. Que podamos decir, al igual que Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había visto milagros en otras personas, pero ahora estoy viendo los milagros que tú haces en mi vida. A eso se refería Job. Ahora te he experimentado. Ahora sé que eres real. Él quiere que podamos experimentar su poder, sus maravillas, sus milagros en nuestra vida. De nuevo el salmista David dice lo siguiente, Salmo 139, verso 14, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo quiero experimentar lo que experimentaba, nunca mejor dicho, David. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Para poder experimentar las maravillas de Dios solamente necesitamos dos cosas. Buscarlas y creerlas. El que busca haya, ¿verdad? Salmo 111, verso 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. Y su justicia permanece para siempre. ¿Sabes cómo memoricé este versículo? Escuchando una canción de Jaime Murrell. Así es como memorizaba versículos, escuchando canciones cristianas. Mis padres tenían cintas de cassette y yo se las cogía. Algunas, obviamente, como el cassette era viejo, pues se las rompía. ¿eh? Se rompían, se enredaban, ¿no? Pero la mayoría de, de, de casetes, de cintas... Las memorizaba repitiendo una y otra vez, dándole la vuelta a la cara A, a la cara B. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Esa es una cosa muy importante para experimentar las maravillas de Dios pero también creerlas. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Crees? Esta es la pregunta. ¿Tú crees? Que en este año, cuando escuches la reflexión, finales de 2022, inicio, final de 2023, no lo sé, en cualquier momento, este año el Señor quiere que gustemos de su bondad, de su poder. Dios quiere que experimentemos sus maravillas en nuestra vida, sus beneficios para cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos aceptar el llamado de Dios. El profeta Isaías dice lo siguiente. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
Porque no tengo la Biblia ahora aquí, pero subrayaría este versículo. A lo mejor tú que la estás escuchando tienes subrayado este versículo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino. El hombre inico sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y además, Dios es amplio en perdonar. Qué promesa, qué palabra, ¿verdad? ¿Quieres experimentar el amor, la bondad de Dios? Isaías y también David nos dan los consejos, pero ahora depende de ti y de mí. ¿Qué harás? La respuesta depende de ti. 